ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷനിലെ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അതായത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പനീസാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബോർഡ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഗവേണൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മളതിൻ്റെ ലോകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു പല തരത്തിലുള്ള ലോസും പറഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലുള്ള പല പ്രൊവിഷൻസുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസും പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഓരോ പേഴ്സൺസിനെയും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അവർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറച്ചധികം ആളുകളുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഒരു കമ്പനിയിലെ കുറച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സോ എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡിസിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദ പേഴ്സൺസ് ത്രൂ ഹും ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആൻഡ് ബൈ ഹും ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ആർ നോൺ ആസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ശരിക്കും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നില്ല പകരം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആരാണോ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആർ കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അത്തരത്തിലൊരു കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നൊരു ടൈമിൽ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർ ദ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോർഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എൻട്രസ്റ്റ് ദ ഡേ ടു ഡേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ടു എ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹു മേ ബി മാനേജിങ് ഡിറക്ടർ ആർ മാനേജർ ബൈ ഡെലിഗേറ്റിംഗ് നെസസറി പവേഴ്സ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ഡേ ടു ഡേ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതൊരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബിസിനസ്സുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നൊരു നെയിമിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്തില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു നമുക്കൊരു ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഇതാണെന്ന് പറയുന്നില്ല പകരം എന്താണ് ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് കമ്പനി അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ ബിഹാഫിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിയമിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ശരിക്കും ബോർഡിലുണ്ടാവുന്ന മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി എന്താണ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ടു ക്
ദെൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അയാളുടെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരൊറ്റ കമ്പനി ഒരു ഡയറക്ടർ ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയറുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് ഡയറക്ടറായിട്ട് നിയമിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും അത്തരത്തിലുള്ള ഷെയറുകളെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയറിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി തന്നെയായിരിക്കും കമ്പനി അവരുടെ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര രൂപയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയറിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ അത്രയും ഷെയറുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കുക ഒരു കമ്പനി ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണ രീതിയിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയറിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അയ്യായിരം രൂപയിലും കൂടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയിൽ കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയർ മസ്റ്റ് നോട്ട് എക്സൈഡ് വേണം അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയറുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഡയറക്ടർ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ഷെയറിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമൽ വാല്യൂ ഓഫ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു നോർ നോർമൽ വാല്യൂ എന്നല്ല അവിടെ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്നാണ് നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് അയ്യായിരം രൂപയിലും കൂടാറില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു കമ്പനി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെ പറ്റാത്ത കേസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും ചിലരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിലൊന്നാണ് വരുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഫൗണ്ട് ടു ബി അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ബൈ എ കോർട്ട് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ജുഡിസ്ഡിക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഫൈൻഡിങ് ഈസ് ഇൻഫോഴ്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്താണ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡായിട്ട് അയാൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് മെൻ്റലി അയാൾ ഏബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് പരസ്പരം അറിയുന്നില്ല അത്തരം രീതിയിലുള്ള അൺസൗണ്ട് മൈൻഡായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് രണ്ടാമത് അൺഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ് അതായത് പാപ്പരത്വം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും സ്വന്തമായിട്ട് വരുമാനമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസോൾവെൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ദെൻ ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പെൻഡിങ് അനി അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസോൾവെൻസി കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോർട്ടിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലെ ആളുകളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ദെൻ കോൺവിക്റ്റഡ് ബൈ കോർട്ട് ഇനി കോടതി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒഫൻസിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആറുമാസത്തിൽ കുറയാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ദെൻ കോൺ ബൈ എ കോർട്ട് ഓർ ട്രിബ്യൂണൽ അതുപോലെ തന്നെ
ഒരു മറ്റ് ഏതെങ്കിലും വേറൊരു കമ്പനിയിൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇതും ഒരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ദെൻ ലീഗൽ പൊസിഷൻ ഓർ റോൾ ഓഫ് ഡയറക്ടർ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ലീഗൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ റോൾ എന്താണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആസ് ഏജൻറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്തായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരുടെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഡയറക്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കമ്പനിയുടെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലൊരു കമ്പനിയുടെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് കമ്പനിയിലാണ് അയാൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കമ്പനിയുടെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഏജൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയും അത്തരത്തിലാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറും കമ്പനിയും തമ്മിൽ നിലനിന്ന് പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയും അതേപോലെ തന്നെ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും ഈ ഡയറക്ടറും ആയിരിക്കും ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഏജൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഒരു ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഡയറക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഏജൻറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാം അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് കമ്പനിയുടെ പേരിൽ സീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ എൻ ലയബിലിറ്റീസിനും കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവർ വല്ലാതെ ബാധ്യതപ്പെട്ടിട്ട് ഇല്ല താനും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ബിഹാഫിൽ നിന്ന് കോൺട്രാക്റ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്ടറും കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പളും ഏജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ഒന്നാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആസ് ട്രസ്റ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റീസ് അതായത് സൂക്ഷിക്കുക അവരുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ എന്താ പറയുക അസറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് നേടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ കമ്പനിയുടെ മുകളിൽ അസറ്റും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു പവർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ട്രസ്റ്റി കൂടിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആസ് മാനേജിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടും ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ഒരുപാട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മാനേജിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഫുൾ സെൻസിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങൾ പോലുള്ള കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവർ അനുസരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിനും ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ഡയറക്ടേഴ്സ് ആസ് എംപ്ലോയീസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഏജൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജിങ് പാർട്ട്നറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റിയോ മാത്രമല്ല പകരം ആ കമ്പ കമ്പനിയിലെ തന്നെ തൊഴിലാളിയായിട്ടും ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എംപ്ലോയീസ് ഒരു കമ്പനിയിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം സാലറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായി
ഡയറക്ടർ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അയാളെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് സബ്സിക്യൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇത് കൂടാതെ മറ്റു ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസിലോ മെമ്മോറണ്ടത്തിലോ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡയറക്ടറേനെ അപ്പോയിൻ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആരാ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ ആ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആർട്ടിക്കിൾസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഒരു പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി എ പ്രൊമോട്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതിലും വ്യക്തികൾ അതേതിൽ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ് ആ കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടറാണ് ഓക്കെ ഇനി അതല്ല അങ്ങനെ ഒരു പേര് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ അവിടെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മെമ്മറണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ സബ് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടറെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കമ്പനിയിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറാണ്ടം പ്രകാരവും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു കമ്പനിയിൽ മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയും അത്തരത്തിൽ മെമ്മറാണ്ടം പ്രകാരവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടറേനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൺ പേഴ്സൺ ഇനി ഇതല്ല വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒരൊറ്റ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഡയറക്ടർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി അതല്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് സൈലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മെമ്മറണ്ടം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് സബ്സിക്യൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ സബ്സിക്യൻ്റ് ആയിട്ട് വേറെ വല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഡയറക്ടറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ്വൽ വേക്കൻസി വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വേക്കൻസി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡയറക്ടറെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിറക്ടേഴ്സ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്ടേഴ്സിന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും അതായത് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് വഴി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് സബ്സിക്യൻ ഡയറക്ടേഴ്സിലെ ബൈ ദ കമ്പനി ഇൻ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരുടെ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അവിടെ എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോടും ഇൻഫർമേഷൻ ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ട് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏഴ് ദിവസം മുൻപായിട്ട് ഇമെയിൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴിയോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന വിവരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളതും പറയാം ആൻഡ് അത്തരത്തിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഡി ഐ എൻ എന്ന് പറയും അത്തരത്തിലുള്ള ഡി ഐ
ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഹെൽഡ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ഏർലിയർ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് എന്നാണോ നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഡേറ്റ് വരെയോ അതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് ആ ഡേറ്റ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് നിയമിതനാവാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പ്ലസ് വൺ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുക അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡയറക്ടർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്തത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് അടുത്തൊരു കേസ് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്നുള്ള നോക്കാം സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പ്ലസ് ടു പ്രകാരമുള്ളതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ട് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ടർ മേ ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഇഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് കൺഫർ സച്ച് പവർ ഓർ ബൈ എ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് എ ഡയറക്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് ആബ്സെൻസ് ഫോർ എ പീരീഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ത്രീ മന്ത്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഒരു കമ്പനിയിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അയാൾ എന്തു ചെയ്യണം മൂന്ന് മാസത്തിൽ കുറയാത്ത രീതി അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ത്രീ മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തില്ല ഓഫീസിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ആബ്സെൻസ് ഫീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓഫീസിൽ അയാളൊരു ആബ്സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ടർ അയാൾക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ടറിനെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഷോൾ ബി ദ പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ ദ പേഴ്സൺ ഹോൾഡിംഗ് എനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ടർഷിപ്പ് ഡയറക്ടർഷിപ്പ് ഫോർ എനി അതർ ഡയറക്ടർ ഇൻ ദ കമ്പനി ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ ഡയറക്ടർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ടർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മാസത്തിൽ കുറയാത്ത രീതിയിൽ ആബ്സെൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം വരെ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ഒരു വ്യക്തി ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിട്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ടറിനെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ടർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളെ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താം ദെൻ തേർഡ് വൺ ആണ് ഡയറക്ടർ ഇന്നെ കാഷ്വൽ വേക്കൻസി സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സബ് സെക്ഷൻ ഫോർ പ്രകാരമുള്ളതാണ് കാഷ്വൽ വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ ഒക്കെ കേസിൽ എന്ത് വരികയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ആ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ആ ഒരു അയാളുടെ പീരീഡ് കഴിയുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോവുകയും മറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കാഷ്വൽ വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബോർഡിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ആ ഒരു വേക്കൻസിനെ കാഷ്വൽ വേക്കൻസി ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് അതും എന്താണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇന്നെ കാഷ്വൽ വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹെഡിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സബ് സെക്ഷൻ ഫോറിലാണ് ആ ഒരു ക്ലോസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് തരത്തിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് നിയമിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ടറും ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ഇൻ കാഷ്വൽ വേക്കൻസിയും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ആരാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തൊന്ന് പറയുന്നതാണ് ബൈ തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഓർ നോമിനി ഡയറക്ടർ ഇനി ഇത് കൂടാതെ മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പനിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതാരായിരിക്കും മൂന്നാമത് വ്യക്തി അധികവും ഈ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പനിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡയറക
എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊപ്പോഷനിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ ബൈ ദ ട്രിബ്യൂണൽ ഇനി കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണൽ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകൾ ഡയറക്ടേഴ്സിന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു കമ്പനി പബ്ലിക്കിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട ബിസിനസ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നില നിന്നുകൊണ്ട് ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും പകരം കോടതിക്ക് എന്തു ചെയ്യാം നേരിട്ടിട്ട് അപ്പോ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോടതിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തികളെ മറ്റും എന്തു ചെയ്യാം ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സുകളും എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു ഫോർട്ടി ടു പ്രകാരം കമ്പനീസ് ആക്റ്റിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടീസ് ദെൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ ബൈ ദ ട്രിബ്യൂണൽ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിനെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് വിമൺ ഡയറക്ടർ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ പിന്നെ ഡയറക്ടർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എനിവേ നമ്മളിന്ന് ഇത്രയും ഡ